euch einen neuen Jailbreak vom Chronic Dev Team zeigen, der soeben veröffentlicht wurde, namens Green Poison. Ähm, mit Green Poison könnt ihr die Firmware 4.1 für das iPhone 4, für den iPod Touch 4G und dem iPod Touch 3G und dem iPad auf der Firmware 3.2.2 Jailbreak. Gut, ähm, ihr ladet euch das Programm auf der Seite greenpoison.com runter. Entweder hier für Mac oder für Windows. Aber ich glaube, bei Mac gibt es noch ein paar Probleme. Gut. Gut, ähm, wenn ihr euch dann euer Programm ähm, runtergeladen habt von greenpoison.com, öffnet ihr es. Und das Programm sieht dann so aus. Jetzt ähm, schaltet ihr euren iPod oder euer iPhone aus. Wie es hier oben auch steht, please power off your device. Jetzt müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal vergewissern, dass ähm, euer iPod oder euer Gerät an den Computer angeschlossen ist. Ja, das ist das, also nochmal, das ist kein Unlock, sondern nur ein Jailbreak, damit da keine Missverständnisse auftreten. Gut, jetzt im folgenden Schritt ähm, müsst ihr euer Gerät in den DFU-Mode bringen. Und das geht folgendermaßen, indem ihr zuerst den Power-Button hier oben haltet dann den Power- und den Home-Button gleichzeitig drückt und zuletzt nur noch den Home-Button. Euch wird dann hier ein Countdown angezeigt, wie lange ihr ähm, die, die jeweiligen Knöpfe ähm, noch drücken müsst. Gut, jetzt fangen wir einfach mal an mit Prepare to Jailbreak. Jetzt get ready to start. Und jetzt den Power-Button halten. Jetzt den Power-Button und den Home-Button halten. Jetzt zuletzt nur noch den Home-Button halten. Gut, das hat jetzt keine 15 Sekunden, sondern nur 7 Sekunden gedauert, aber er ist trotzdem bereit zum Jailbreak. Das seht ihr hier, wenn hier Ready to Jailbreak steht. Und jetzt klickt ihr hier auf den Button Jailbreak. Gut, jetzt fängt, er, fängt das Programm an zu arbeiten. Und jetzt ähm, wird euer Bildschirm von eurem Gerät weiß. Aber keine Angst, das ist alles noch richtig so. Gut, und jetzt seht ihr das Logo, dass ähm, ihr euer Gerät an iTunes anschließen sollt. Aber ähm, das ist alles noch richtig. Ihr wartet jetzt einfach ähm, um die 20 Sekunden und dann startet euer Gerät neu. Und dann ist der, ähm, hat der JBAC funktioniert. Jetzt seht ihr hier ähm, am Programm JBay Complete hier unten und jetzt könnt ihr auf Quit drücken. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch warten. Euer iPod, euer Gerät, der Start, das startet neu, keine Angst. So und jetzt habt ihr es vielleicht auch gehört. Und jetzt hier, ähm, mein Gerät wurde wieder erkannt. Und da sind wir. Jetzt können wir entriegeln. Seht ihr Sydia? Ich, ho ich hoffe, ihr könnt es sehen, damit ihr mir glaubt, dass der JBA funktioniert hat. Gut, ähm, ja, das war's eigentlich. Äh, der JBA ist ein bisschen kompliziert, vielleicht braucht ihr ähm, ein paar Versuche beim ähm, DFU-Mode, aber ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und ähm, ja, abonniert mich, lasst mir einen Kommentar da, folgt mir auf Twitter und Dankeschön.